வணக்கம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா குவார்டலி எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாமுக்கு எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் நமக்கு கேட்கலாம் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூலேருந்து இருக்கக்கூடிய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் மெக்கானிசம் டெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் யூசஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் எனக்கு எக்ஸாமுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ நிறையா இருக்குது அது இருக்கக்கூடிய என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மெக்கானிசம் எந்த டெ எந்த மாதிரியான டெஸ்டர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட் எந்த எத்தனை டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம டிஃப் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியான நேமிங் ரியாக்ஷன்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸாமுக்கு வரும் கம்பல்சரி நேமிங் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாமுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ நமக்கு நேமிங் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வால்யூமெட்ரிக் சாரி வால்யூம் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாப்டர் நம்பர் ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் அண்ட் அடுத்து கார் கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே இருக்குது ஓகே இந்த ரெண்டு சாப்டர்லையுமே நம்மளுக்கு நிறையா நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுமாதிரி வால்யூம் ஒன்லேயும் கூட நம்மளுக்கு நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஹைட்ரோபோரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்யூம் ஒனில் அதேமாதிரி ஆல்கோஹால் ஐசிஸ் அண்ட் அமோனோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஆல்கோஹால் ஐசிஸ் அண்ட் அமோனோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வால்யூம் டூவில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நமக்கு நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைன் நூற்றி ஒம்பது ஓகேவா ஹைட்ரோபோரேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டென் டைஹைட்ராக்சிலேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டென்னில் டைஹைட்ராக்சிலேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டென்னில் சப்பனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப மஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க சப்பனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டீன் ஸ்வன் ஆக்சிடேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டீன் ஸ்வன் ஆக்சிடேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டவுஸ் ப்ராசஸ் ஓகேவா இது அடிக்கடி எக்ஸாம் கேட்டிருக்காங்க டவுஸ் ப்ராசஸ் ஓகேவா டவுஸ் ப்ராசஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அதில் பார்த்தோன்னா வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ் இருக்கும் அப்புறம் பேஜ் கோல்ஃப் ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ரீமர் டைமண்ட் ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஓகேவா தேலின் ரியாக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் அப்புறம் ஸ்காட் அண்ட் பவுமன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்காட் அண்ட் பவுமன் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸில் இப்போ நான் சொன்ன நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டினாவது வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஓசோனல் ஐசிஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எடுத்துகிட்டோன்னா ஓசோனல் ஐசிஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ரோசன்மன் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரிடக்ஷன் ரோசன்மன் ரிடக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோசன்மன் ரிடக்ஷன் அப்புறம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ கேட்டர்மேன் கோச் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்டர்மேன் கோச் ரியாக்ஷன்ஸ் க்ளமன்ஷன் ரிடக்ஷன் வெரி மஸ்ட் ஓகேவா க்ளமன்ஷன் ரிடக்ஷன் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி க்ளமன்ஷன் ரிடக்ஷன் வோல்ஃப் கிஷ்னர் ரிடக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஹாஃப்மன் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் க்ளமன்ஷன் ரிடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் இருக்கும் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் கிளைசன் ஸ்கிமிட் கண்டென்சேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கன்னி ஜாரோ ரியாக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கன்னி ஜாரோ ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரீ அதுக்கப்புறம் கிராஸ் கன்னி ஜாரோ ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பெர்கின் ரியாக்ஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நாவனேகல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கிப் பேஸ் ரியாக்ஷன் வெரி மஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எஸ்டர்ஃபிகேஷன் தரவு பண்ணிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ
டெஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை த போரேட் ரேடிக்கல் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் அயான் அண்ட் சல்ஃபியூரிக் அயான் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் எயிட் ஜீரோ அண்டு குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டீன் குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் ஓகேவா அண்டு டெஸ்ட் ஃபார் அன்சாச்சுரேஷன் அதாவது பேஸ் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டீன் இது வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க போரேட் ரேடிக்கல் ஐடென்டிஃபை த போரேட் ரேடிக்கல் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ட்டீனு அப்புறம் டெஸ்ட் ஃபார் அன்சாச்சுரேஷன் ஒன் செவன்டீன் ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வால்யூம் டூ எடுத்துட்டோம்னா என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும் லூகாஸ் டெஸ்ட் இருக்குது விக்டர் மேயர் இருக்குது இது ரெண்டுலேருந்து கம்பல்சரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ லூகாஸ் டெஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் டென் விக்டர் மேயர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் லெவனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஹாலோ ஃபார்ம் டெஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஹாலோ ஃபார்ம் டெஸ்ட் அது தரவு பண்ணிக்கோங்க வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிகேட்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் இருக்கும் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிகேட்ஸ் அதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டாலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட்டு ஃபெலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட்டு பெனடிக்ட் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் ஸ்கிப் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் டெஸ்ட் இருக்கும் ஆல்டிகேட் டெஸ்ட்டு ஓகேவா பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அதை கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அண்டு ஹவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை த லொக்கேஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் இன் ஆல்கின் ஹவ் வில் யூ ஐடென்டிஃபை த லொக்கேஷன் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் இன் ஆல்கின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸில் எந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம்னா இது உங்கள் கம் கம்பல்சரி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கும் ஆன்சர் மினரல் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் அண்ட் லேந்தனைட்ஸ் ஆக்டி ஆக்டினைட்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்கும் லேந்தனைட்ஸ்க்கும் ஆக்டினைட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்டிருக்காங்க அதேமாதிரி டபுள் பாண்டு கோஆடினேஷன் சால்ட்டுக்கான டபுள் அதாவது டபுள் சால்ட்டு கோஆடினேஷன் சால்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி த்ரீயில் இதில் எக்ஸாமில் வந்திருக்கு ஓகேவா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் கிறிஸ்டலின் சாலிட் அமர்ஃபஸ் சாலிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது இது ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் கம்பல்சரி கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஸோ மினரல்ஸ் ஓர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் லேந்தனைட் ஆக்டினைட்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டபுள் டபுள் சால்ட்டு கோஆடினேஷன் சால்ட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் அமர்ஃபஸ் சாலிட்ஸ் ஸ்கூலில் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அண்டு ஹெக்ஸோகானல் ஹெக்ஸோகானல் க்ளோஸ்டு பேக் அண்டு கியூபிக் க்ளோஸ் க்ளோஸ்டு பேக் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஒனில் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் அதை விட இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும் டெட்ரா ஹெட்டல் வாய்ஸுக்கும் ஆக்டா ஹெட்டல் வாய்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஒனில் இதுவும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அண்டு ரேட்டுக்கும் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் நைன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் ஓகேவா டூ ஒன் ஜீரோ டூ அது இரநூத்தி பத்து ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஒன்றில் இது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் இந்த எல்லா டிஃப்ரென்ஸையும் படிச்சுங்க கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் லேந்தனைட் ஆக்டினைட்ஸ் டபுள் சால்ட்டு கோஆடினேஷன் சால்ட்டு கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் அமர்பஸ் சாலிட்ஸ் அப்புறம் டெட்ரா ஹெட்டல் வாய்ஸ் ஆக்டா ஹெட்டல் வாய்ஸ் ரேட் ரேட் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர்டர் மாலிகுலாரிட்டி ஓகேவா இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லேருந்து கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா அண்டு அப்ளிகேஷன் அண்ட் யூசஸ் ஸோ கண்டிப்பாக யூசஸ் அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் நமக்கு வரலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ மெட்டலஜி லெசன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்ஸ் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா போரானுக்கும் போராக்ஸ்க்கும் உள்ள யூசஸ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதோட யூசஸ் போரான் அண்ட் போராக்ஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் அதுமாதிரி போரிக் ஆசிட் டைபோரின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைபோரனோட யூசஸ் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆலும் ஆலும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி அதோட யூசஸ் அதுக்கப்புறம் கா கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் சிலிகோன்ஸ் கார்பன் மோனாக்ச
ஸோ லிமிட்டேஷன் அடுத்து ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லிமிட்டேஷன் லிமிட்டேஷனில் எந்தெந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எலிங்காம் டயக்ராம் எலிங்காம் டயக்ராம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்கும் அதோட லிமிட்டேஷன் பார்த்துக்கங்க அப்புறம் வெர்னர் தேரி வெர்னர் தேரியோட லிமிட்டேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்புறம் விபி தேரி விபிடி தேரி அதோட பேஜ் நம்பர் பார்த்தோம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ரைட்டாக இதுதான் உனக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வால்யூம் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது மூணையும் ஒரு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க கண்டிப்பாக லிமிட்டேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்புறம் ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் எயிட்டி நைனில் இன்டர் ஹேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி நைனில் அப்புறம் சாலிட்ஸ் சாலிட்ஸோட கேரக்டர் சிக்ஸ் வந்து என்ன பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி செவன் அப்புறம் அயானிக் சாலிட்ஸோட கேரக்டர் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ போரிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது டைபோரின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் டைபோரின் ஸ்ட்ரக்சர் கிராஃபைட் ஸ்ட்ரக்சர் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன்று டைமண்டுக்கு ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா அதே சேம் கார்பன் டா கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும் ஓகே சிலிகேட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைனு நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்பரஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகேவா அண்ட் பாஸ்பின் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி பா பிசிஎல் த்ரீ பிசிஎல் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஒன் ஓசோன் செவன்ட்டி ஃபோரு ஓகேவா குரோமேட் அயான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குரோமேட் அயான் அண்ட் டைக்ரோமேட் அயான் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டின் அண்டு குரோமேட் அயான் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டின் டைக்ரோமேட் அயான் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் செல் யூனிட் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா அது பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஆர் சிக்ஸ்டீன் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ யூனிட் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கங்க அப்புறம் ப்ரிமேட்டிவ் யூனிட் செல்லு பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் ப்ரிமேட்டிவ் யூனிட் செல்லு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா சிம்பிள் கியூபிக்கு பாடி சென்டர் கியூபிக்கு ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்கு இதோட யூனிட் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோரில் இருக்கும் ரைட்டாக யூனிட் செல்லு ப்ரிமேட்டிவ் யூனிட் செல்லு அதுக்கப்புறம் எஸ்சி பிசிசி அண்ட் எஃப்சிசி ஓகே சிம்பிள் கியூபிக்கு பாடி சென்டர் கியூபிக் அண்ட் எஃப்சிசி ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேருந்து உனக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே அண்டு வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மெக்கானிசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் மெக்கானிசம் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எஸ்டெரிஃபிகேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் எஸ்டெரிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அசிட்டால்டிகேட் டூ சாரி எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் டிஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் டிஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இருக்கும் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டின் டிஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டின் ஓகே அந்த எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகே கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு எந்த கொஸ்டினும் உனக்கு டேரெக்டாக கேட்க போகிறதில்ல சப் டிவிஷனாக தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் டூ மார்க்கா த்ரீ மார்க் இப்படி தான் கேட்பாங்க கம்பல்சரி இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் படிச்சிக்கலாம் நேமிங் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் லிமிட்டேஷன் ஜென்ரல் கேரக்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுலேருந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து இம்பார்ட்டன் நேமிங் ரியாக்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதை படிச்சுக்கோங்க அதேமாரி வந்து டெஸ்ட் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சாறு டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் இருக்குது ஃபர் வால்யூம் ஒன்றில் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கம்பல்சரி ஏதாவது ஒன்று அட்டன் பண்ணிடலாம் அதுமாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் லிமிட்டேஷன் ஓகே அப்புறம் கேரக்டர் சிக்ஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கம்பல்சரி எக்ஸாமுக்கு ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதை ஒரு தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப இதில் உள்ளதெல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ